തിരുവാറന്മുള ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന തിരുവാറന്മുള എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം വയനാട്ടിലും പിന്നീട് ഓടനാട്ടിലും ആയിരുന്നു ഈ പ്രദേശം തെക്കുംകൂറിൻ്റെയും പന്തളത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും കീഴിലായി മഹോദയപുരം കേന്ദ്രമാക്കി വാണിരുന്ന ചേര രാജാവിൻ്റെ ആധിപത്യം ഇവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ആറ് മുള കെട്ടിയ ഒരു ചെങ്ങാടത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടി പമ്പാ നദിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആറന്മുള എത്തിയപ്പോൾ കരക്കെടുത്ത് അവിടെ അവർ താമസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രം അവർ നിർമ്മിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ആറന്മുള എന്ന സ്ഥലനാമം ഉണ്ടാകുന്നത് കുറുമ്പൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഹരിജനങ്ങൾ നടത്തിയ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സമരം നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വർഷീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ആറന്മുള ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ആറന്മുള പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയമായ കൊട്ടാരത്തിൽ പള്ളിക്കൂടം നിലവിൽ വന്നു ലോകപ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളും ആറന്മുളയിലുണ്ട് ആദ്യം ഈ പഞ്ചായത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകരിച്ചതോടെ ആറന്മുള പഞ്ചായത്ത് പത്തനംതിട്ടയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം പി രാമൻപിള്ള ആയിരുന്നു നിലവിൽ ആറന്മുള അസംബ്ലി മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശിവക്ഷേത്രവും പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രവും പ്രസിദ്ധമായ ഏതാനും ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങളും ഉള്ള നാടാണ് ആറന്മുള ഒരു മതസൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലകൊള്ളുന്ന നാടാണ് തിരുവാറന്മുള